Now, let's randomly answer questions from one of our followers. Ang sabi niya dito, ma'am, pasagot naman po yan. Thanks po. Huwag na po sana banggitin yung name. Yung name. Uh, kapag mini-message niyo yung question at hindi niyo na, hindi ito nakapost sa FB group natin na nakapublic siya, hindi ko uh, hindi ko siya i-mention. Kaso nga lang itong name niya, yan lang da, yan lang din naman yung name niya. Tapos wala din naman yung profile picture. So, hayaan mo na marami namang me, my. O yan. Ngayon ito yung unang message niya. Meron siyang tanong, so ito muna yung sagutan natin. Ang question kasi niya, kasi daw, pwede namang letter C. Meron na tayong na-upload nito na pwede ring letter B or letter C. Kaso nga lang, kung mag-choose tayo ng isa dyan para sa tamang sagot, the only correct answer is letter B. Pero yung letter C ay meron ding pattern. When it comes to abstract, once meron siyang pattern, perfect na pattern, yan yung tamang sagot. Now, ang problema lang dito sa mismong given, dalawa ang mangyayaring posibleng sagot dito. Either itong B or C. So, dapat mag-choose lang tayo ng isa. Now, para sa detalye nito, please see description ng video nito kasi ilalagay ko yung link sa dati na nating na-upload. Now, sagutin lang natin kung bakit ang letter B yung sagot dito at hindi yung letter C. Ang letter C, meron yang pattern. Ang nangyayari kasi dito sa letter C, itong 4 na ito, 4, 4, alternate na 4, so 4 din dito sa taas. Sa choices, isa lang naman yung 4 na nasa taas. Now, yung nasa baba, this is 5, 4, 3, 5, 4, 3. So, dapat yung nasa next ay 2, kaya posibleng letter C. Now, kung titingnan mo si letter B, doon tayo sa 4, tapos dito ay 4. 4, so ang sa baba ay 4. Next, ito namang 5, pakyat 4, 3, so dapat ang nasa next ay 2. At pattern din yan. Pero bakit yan ang i-choose natin itong letter B? Tingnan mo yung ka-alternate niya. 2, 2, 2. Up, down, up. Yung 5 naman ay down, up, down. Alternate na up and down. So, ang gagawin natin, itong nandito ay up, down, up, down. Ang isa, down, up, down. Ang next sa 3 ay 2. 2 na nasa up. Kaya letter B ang tamang sagot dito. Now, para sa detalye naman dito at yung mas klarong explanation, please see description ng video ito. Dito na tayo sa pinaka main na sasagutan natin. Ilang item ba ito? Lima yata to. So, anyway, dito muna tayo. Yung instruction ay choose among the five figures the one which does not belong to the group. Ngayon, meron tayong shaded at unshaded. So, tingnan natin, i-consider muna natin yan. Yung shaded versus unshaded, perfectly, naka-alternate yan siya lahat. Now, doon naman tayo sa mismong yung shaded, yung shape mismo, ay yung sizes ng mga shaded. Ito ay, mayroon tayong isang big and small na circle. Sa pangalawa, big and small na circle. Ito naman ay parang medyo man to or parang pariho lang din silang small. At ito ay parihong big. Ito naman ay big and small. So, hindi naman pwedeng itong dalawa ang isagot natin. Kasi sila yung pariho. So, ignore natin yung regarding sa shaded. 
Now, doon naman tayo sa sizes. Merong dalawang maliit, dalawang malaki. Tig dalawa sila at shaded and unshaded. Ito naman, dalawang malaki, dalawang maliit, shaded and unshaded. Ito ay dalawang maliit, dalawang malaki, parihong tig dalawa, pero yung isang maliit, ay puro sila shaded, yung isa naman ay puro unshaded. Dito ay tatlo yung malaki, isa lang yung maliit. Dito naman sa last ay dalawang maliit, dalawang malaki, malaki pero unshaded at shaded sila. So kung regarding sa shaded and unshaded, i-ignore natin yan. So ngayon, saan yung obvious na naiba dyan? Ignore natin yung regarding sa shaded and unshaded. Ang obvious na naiba dyan ay ito lang pang-apat na box. Tatlo yung malaki dyan at isa lang yung maliit. While itong 1, 2, 3 at 5, lahat sila ay may tig dalawa, 2 big circle and 2 small circles. Next, anong meron dito? So, this is 2 over 9. Ito naman ay 5 over 12. 7 over 15. Huwag tayong magpapadistract sa meron ng nakasulat na tamang sagot dyan. Tingnan natin. 10 over 17. 3 over 10. Now, alin sa palagay nyo ang naiba dito? Kapag mga ganito, ito ay fraction sila lahat. Consider natin fraction. Tingnan natin kung pariho bang add numbers yung nasa numerators or yung denominators, i-consider mo yan. Or pwede rin yung difference sa dalawa. Napansin nyo ba na ang difference dito, 9 versus sa 2 or 9 minus 2, ang difference dyan ay 7. So, 7 ang difference dyan. Ito naman, 5 over 12. Ang difference dyan, 12 minus 5, and that is equals to 7. Next, ang difference dito sa 7 versus 15, or 15 minus 7, that is equals to 8. Next, Ang difference naman dito sa 10 versus 17, obviously, ay 7. At itong 3 over 10, ang difference ay 7. So, therefore, obviously, ang add dito ay ito na siya. 7 over 15, kaya ito na yung tamang sagot. Next, add 1 out ulit. Alin dyan ang naiba? I-consider ba natin yung shaded? Pwede, consider natin yung shaded. At yung circle-circle na yan. So, itong circle na ito, I mean, itong uh, shaded circle na ito, wala siyang kapares, pero in between siya dito sa unshaded na circle. Now, dito naman sa number 2, walang naiba dyan. Parihong pariho lang yan siya. So, pariho lang yung 1 and 2. Now, kung pariho yan, tingnan natin si 3, 4, 5, kung saan dyan ang kapariho dito sa 1 and 2. At for sure, wala dito yung sagot kasi ang hanapin natin ay yung naiba. Magkapariho kasi si 1 and 2, so walang naiba sa kanila. Ngayon dito naman tayo sa 3 and 4. Pansin ninyo. Itong nasa gitna natin, unshaded na circle na walang kapares, pero itong shaded na ito ay magkabilaan yan siya, ganun din naman dito sa number 4. Walang naiba dyan, parihong pariho. Na twist lang siya ba, na turn lang siya ng ganyan, parihong pariho yan siya. So kung si 3 and 4 ay pariho, si 1 and 2 ay pariho, Therefore, obviously, ito lang yung naiba. Kung titingnan mo, yung circle ay meron siya sa gitna. Wala naman yan sa 
wala siya dito sa number 1, number 2, wala, number 3, wait, i-delete na lang natin para klaro sa inyo, wait. So, dito sa pang lima, meron siya sa gitna, wala dito. So, therefore, ito yung naiba. So, yan na yung sagot. Next. Parang may number na nakasulat sa loob ng circle na ito. Napapansin ko ito ay parang 6. Ito naman ay parang 9. Saan ba dito yung klaro? Ito para siyang 8. Ito ay parang 7. Ito naman ay obvious na 2, 4, at 9. Ito mukhang pariho lang sila. As in the same, it's either pariho silang 3 or pariho silang 5. Ito naman... Para magkaiba itong dalawa, so ito ay 4, pero obviously magkaiba ito. Isa sa kanila ay 5, ang isa ay 3. Or the other way around, 3 ang isa, 5 ang isa. So, anong gagawin natin? Pwedeng gawin natin siyang fraction or i-add natin. Try muna natin siyang i-add. 6 plus 9 i-add natin. That is equals to 15. So, that is 15. Ito naman, hindi ko klaro kasi kung 3 ba yan or 5. So, kung ipagpalagay natin 5 yan siya, kung i-add natin yan, that is equals to 15. So, pwedeng 5 yan. Now, ito naman ay kung either sa dalawa kasi, 5 or 3, 3 or 5. So, kung i-add natin lahat yan, this is 8 plus 2, ay... 5 plus 3 is equal to 8 plus 4 equals 12. Now, obviously, ito ay 8 plus 7 and that is equal to 15. May napansin na ba kayo? 2 plus 9, that is equal to 11 plus 4 and that is equal to 15. Obviously, ang naiiba dyan ay itong may total na 12. Next. Ngayon, alin naman kaya dito ang naiba? Pansin ninyo yung mga shapes na nasa loob ng boxes dito. Itong nasa unang box versus dito sa pangalawa, 2, 3, 4, 5. Obviously, itong letter A o itong number 1 lang ang naiba. Kung pansin ninyo, lahat itong mga shapes na ito ay closed kasi siya. Kung line ang itawag mo dyan, nakakonect sila lahat closed ba? Unlike dito, hindi siya nakakonect. Hindi siya yung tipong katulad sa 2, 3, 4, 5 na nakaklosed. So, ang naiiba lang dito ay itong nasa unang box. Yan na yung sagot. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. Now, kung first time nyo sa channel ko at gusto nyo magkaroon ng libreng printable na reviewers, ito yung FB natin. Huwag nyo nang itanong sa akin or i-message sa akin kung pwede bang magkaroon ako ng libreng yung sinasabi nyo yung printable na reviewers. Isulat mo mo na lang yung email ad nyo para masend ko sa inyo direct direkta kasi wala na akong oras para isa-isahin ko kayong i-reply. Otherwise, punta kayo dito sa FB group na ito. Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files dyan at marami na tayong na upload para kayo na mismo ay mag-downloads lahat ng mga printable na reviewers. At iba pang mga FB group na lagi nating tinatambayan. At ito naman yung iba pang FB pages natin na posible makatulong sa inyo. Now, I know I can never please everybody, pero thank you so much sa lahat ng mga naka-appreciate sa atin, sa lahat ng mga magagandang minsahe na mini-message nyo sa akin or yung mga comment na yung magagandang komento nyo sa mga videos natin at sa lahat ng mga mahilig mag-likes, thank you so much.